do Saka, Winning Eleven, Nissan. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay e também o download de mais um patch para o Play 1. Desta vez é o Futebol Colombiano 2011 feito com base no Ineleven 2002. Um jogo muito legal, muito bem feito e extremamente raro de encontrar pela internet. Um inscrito do canal me passou os games, eu testei e achei bem legal e aí é claro, resolvi trazer aqui para o canal. Vale destacar que vocês encontram este game, além desse e vários outros lá no blog do canal, agora sim partiu o gameplay. E olha só a quantidade de clubes disponíveis aí na tela de seleção de equipes, né? Eu acredito, apesar de não ter certeza, que tem aí pelo menos as duas primeiras divisões da Colômbia. Pela quantidade gigante de clubes, né? Deve ter a primeira e a segunda divisão de lá também. Outra coisa que eu admito é que eu não conheço muito o futebol colombiano. Então vou acabar aqui selecionando qualquer duas equipes. Bom, então vamos lá. Eu acho que esse aqui é o América de Cali, mas não tenho certeza. E fazer um amistoso aí para a alegria dos corintianos contra o Tolima. O padrão segue o mesmo, 5 minutos... Os estádios aparentemente não foram alterados, então vamos lá em qualquer um mesmo. As escalações fica a critério aí dos torcedores, se é que alguém vai saber direitinho aqui, né? Bom, quer dizer, alguns corintianos devem lembrar desse time aí, mas beleza, brincadeiras à parte, partiu o gameplay. Hace um pouco de frio, parece que a lluvia é escampada. Saludos a todos os hinchas. Com vosotros, Guillermo Reilen. E como sempre, o analista é Javier Fernández. Olá, Javier. Boas tardes, graças por estar. Serão hoje os contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Bom galera, estou jogando aqui pelo emulador, já que não tenho Playstation 1 E quem curtiu o game aí, também vai ter a oportunidade de jogar Aí na descrição do vídeo tem o um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar o emulador do Play 1 Ele é bem leve, bem facinho de você configurar Eu acho que a maioria de vocês vai conseguir rodar de boa aí Tem gente que consegue jogar isso aí até no celular, imagina só num PC né é claro que PC da Xuxa, PC do milhão não tem jeito, mas eu acho que a maioria vai conseguir de boa aí. Ele é muito mais leve do que o emulador do Play 2, por exemplo. Então vai na fé aí, acessem o um tutorial que eu explico lá direitinho a configurar tudo certinho, ok? Bom rapaziada, vale destacar uma coisa aqui que eu achei bem interessante. Os uniformes do game estão bem legais, né? É claro que tem uma limitação aí do Play 1, mas mesmo assim, os uniformes são ricos em detalhes. Muito legal, né? Talvez tenha alguém aí que conheça o futebol da Colômbia, é colecionador de camisas, enfim. Talvez essa pessoa aí vai poder confirmar se estão perfeitos ou não. Mas eu achei bem legal, pelo menos eles são bem bonitos. Outro detalhe que eu gostei bastante é a narração do game. É claro que está em espanhol e deve ser lá o Galvão Bueno da Colômbia. Mas ela foi muito bem ripada. Por exemplo, no Brasil a gente costuma jogar aí com a narração do Kleber Machado. Mas essa narração tem duas ou três frases e aí depois fica mudo. E esse daqui não, o narrador fica o tempo todo falando e até parece que está narrando exatamente o momento do jogo. Ficou bem legal, é um ponto positivo do game, hein? Dispara, será saque de porta. 
Bom, rapaziada, vale sempre destacar aí, eu sei que a maioria de vocês já sabem, mas é sempre bom repetir, vai que tem algum novo inscrito no canal, né? Aí na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog, e lá no blog tem nada menos do que 240 ou 250 pads de Play 1, Play 2, PSP, Super Nintendo, Xbox 360 e até do PC. Tem muita coisa lá, tem Brasileirão atualizado, tem pet da Copa do Mundo, pet da Copa América, pet argentino, pet chileno, tem até um pet da Turquia, tem muita coisa lá. Acessem o blog que vocês vão encontrar muito game legal. E é claro, né, além dos jogos de futebol, tem muito game de Mugen e de Open Board também, que é no bom e velho estilo beaten up. Acessem o blog que vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. Pois é né rapaziada, chegando aqui no finalzinho do primeiro tempo, a ideia é fazer uma gameplay bem simples mesmo e é claro compartilhar com vocês lá no blog do canal. Além desse game vocês podem encontrar lá vários outros pets como eu já falei na gameplay, então é isso, quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Final del tiempo extra con empate en el casillero. Llegamos a la lotería de los penaltis. Primer lanzador. Oh, mal momento para fallar. Primer lanzador. Acaba de... Segundo... Transforma el primer lanzamiento. Segundo. Marca sin problema. Tercer lanzador. Sin riesgo. Se adelanta por un gol. Tercer lanzador. Marca sin dificultad. Igual a las cosas. Cuarto lanzador. Se adelanta por un gol. Cuarto lanzador. Marca sin dificultad. Quinto lanzador. Sin riesgo. Quinto lanzador. Ahora no puede fallar. Marca sin dificultad. Sexto lanzador. ¡Qué fallo tan terrible! Sexto lanzador. El balón en el punto fatídico. Están a un gol de la victoria. Acaba de... Séptimo lanzador. Querido colocar demasiado. Séptimo lanzador. El balón en el punto fatídico. Están a un gol de la victoria. Pues ¡Qué fallo tan terrible! Octavo lanzador. Oh, mal momento para fallar. Octavo lanzador. Si lo marca, habrán ganado. Lo ha parado. Noveno lanzador. Oh, mal momento para fallar. Noveno lanzador. El jugador se muestra tranquilo. Se puede escuchar el enorme murmullo de alivio. No ha sido capaz de imponerse en el lanzamiento de penal. 